Rasta School. La luna piena illumina il cielo e nel campo militare il silenzio diventa ogni secondo più assordante. Non una canzone, non una frase sotto le stelle. I soldati neanche pensano più per non fare rumore. 29 febbraio, ore 22, le brigate di Albertone, Arimondi e da Bormida lasciano il campo seguite dalla brigata di Elena. Non era mai successo che 18.000 uomini marciassero all'unisono avvolti da tale silenzio, ma faceva parte del piano. Il fattore sorpresa. Due schieramenti. Da un lato, 500 ufficiali, 11.000 soldati italiani e 6.500 mercenari indigeni, con un totale di ben 56 pezzi di artiglieria. Dall'altro, un mistero grande come il corno d'Africa e un nome spaventoso, Menelik. È una notte speciale, un tiepido vento rende l'orizzonte particolarmente terzo e lontane dal chiarore della luna si possono quasi contare le stelle. L'altipiano è impervio, ostile, ciò non di meno l'aria che si respira è quasi dolce. Sicuramente un buon giorno per vivere, non è mai un buon giorno per morire. Questo stanno pensando 18.000 coscritti all'unisono, senza fare rumore. Tra i soldati semplici c'è anche Michele. 20 anni, di Varese. È la prima volta che viaggia all'estero e assieme a quello delle munizioni ha anche un sacco di voglia di tornare a casa. Eppure c'è un'indomabile emozione che lo spinge più forte della paura, muove i suoi piedi già stanchi, umidi, dentro gli scarponi di cartone. È voglia di sapere come andrà a finire. La notte precedente ha fatto un sogno che passava a prendere la sua fidanzata Lucilla e la portava a teatro a vedere la Bohème. Strano perché a teatro Michele non c'era mai stato né conosceva Puccini, ma aveva visto una locandina prima di partire con scritto la Bohème e gli era rimasta impressa come una buona ragione per tornare a casa al più presto, portare Lucilla a teatro. Questo pensa, mentre trascina le gambe allo stesso passo dei commilitoni in una marcia lenta e dolorosa. Ma il pensiero di Lucilla lo accompagna. Dall'altra parte della valle, Mikael. Anche lui vent'anni, compiuti da poco, e anche lui soldato locale, non Ascaro. In pratica un nemico. Ma per chi? Michele, per adesso, neppure lo conosce. Forse però il destino vuole farlo incontrare. La luna illumina il cielo ed è una notte speciale se non stessero andando a sparare sarebbe anzi un momento bellissimo da ricordare. Visti dall'alto sono un'infinità di elmetti scintillanti sotto le stelle quasi brulicante danza sugli altipiani di una terra lontana da una parte, dall'altra invece si confondono col colore della notte e solo il riflesso delle spade e dei fucili tradisce sporadicamente la loro presenza sui monti. Stanno pregando, si stanno preparando, è un giorno che passerà alla storia. Un esercito. Che spettacolo portentoso! A Michele le guerre non piacciono, ma in mezzo ai compagni di battaglione si sente al sicuro. Avrebbero dovuto camminare molte ore quella notte senza fermarsi a riposare neanche un istante. L'obiettivo era far giungere la brigata di Albertone guidata dai soldati indigeni sul colle Kidan e Meret entro le 5 del mattino successivo, ma qualcosa non va secondo i piani sotto il bagliore di costellazioni straniere e le lente truppe di Arimondi e da Bormida si attestano sull'altipiano Rebbi Arienni a una distanza eccessiva da Albertone, restando perciò senza protezione sul fianco occidentale. I loro movimenti notturni vengono subito osservati dalle vedette nemiche che corrono ad avvisare il proprio capo assorto in preghiera nella chiesa di End Gabriel. Questione di attimi, di coordinate imprecise, l'esercito italiano si sta mettendo da solo in scacco in un ambiente sin troppo stile senza alcuna via di uscita. Ore 3 e 30 minuti, primo marzo 1896, è l'alba di un nuovo giorno per l'Italia. Michele vorrebbe intonare una canzone, ma è assolutamente proibito anche parlare. E poi ci sono i grilli, che riuniti in fondo alla valle formano un coro degno di un esercito reale. 
non fanno guerre loro, ma friniscono, o meglio, cantano, sfregando le ali. Michele li aveva sentiti solo d'estate in Italia, ma adesso è in Africa. E tutto è diverso, anche gli insetti, il clima, i monti, persino le stelle. Intanto, stretti e compatti, proprio come una montagna di insetti, i drappelli di Albertone avanzano decisi verso la vetta del Chidane Meret. Dall'altra parte della valle, Michael sta pregando. È domenica e il culto cristiano ortodosso è assolutamente rispettato nella sua terra, qualcosa di inspiegabile e intrinseco, profondamente radicato nel cuore di ogni credente. Nemici? Eppure tutti credevano nello stesso Dio, non era religione, ma ragione di tale scontro. Michael congiunge le mani e prega in amarico per una giornata di pace senza morti, ma in cuor suo sa già che Dio non potrà ascoltarlo. Michele non prega, non ha mai creduto davvero nella Chiesa, però crede in qualcosa più grande della patria, più forte della distanza che li separa, il suo amore per Lucilla. Per lei farebbe qualsiasi cosa, vorrebbe sposarla, costruire una casa, montare una bottega, chissà. Non è un ragazzo sciocco, al contrario, la chiamata di leva ha interrotto una serie di iniziative commerciali che cominciavano finalmente a dare i primi frutti. Sembra che la giusta amministrazione e gestione dei pochi risparmi di famiglia sia per lui un dono naturale, come un innato talento per far buoni affari. Di queste sue idee e attività a volte parla col commilitone Luigi, figlio del famoso imprenditore Ferdinando Bocconi, una famiglia di impresari benestanti e con amicizie influenti. A Michele sarebbe piaciuto studiare commercio e economia ma aveva iniziato a lavorare a soli 11 anni e da allora non aveva più aperto libro. Chissà che un giorno... Il suo pensiero è bruscamente interrotto da un colpo di fucile, lontano, forse un segnale dei nemici, o già l'inizio dello scontro. A Michele vengono i brividi e per un attimo desidera abbassarsi e impugnare l'arma a sua volta, ma i suoi commilitoni continuano a marciare in silenzio, come se nulla fosse. Nel cielo una stella cadente sembra voler illuminare il cammino, magari è un presagio di morte. Ore 4 e 20 minuti. Niente di nuovo all'orizzonte. Dopo il segnale del terzo reggimento, le truppe di Albertone si fermano per consultare le mappe, bere un po' d'acqua e riposare pochi minuti prima che inizi il giorno. Sembra esserci un problema serio. Le coordinate fornite al generale dalle guide indigene risultano incorrette. In realtà, la sua brigata non si trova sul monte Chidane Meret, bensì sul colle Rara. Per raggiungere il vero Kidane Meret avrebbero dovuto marciare ancora parecchio in direzione sud-ovest. Non c'è tempo per pensare. Il generale Albertone, senza consultare Arimondi e da Bormida, decide di raggiungere il vero Kidane Meret, obiettivo iniziale, separandosi abissalmente dalle altre brigate. La situazione diviene ormai incorreggibile, è solo questione di tempo. In lontananza a Michele sembra di vedere qualcosa, era forse una spia nemica nascosta nell'oscurità? Stringe il suo antiquato fucile, marca Vetterli Vitali e si prepara per l'inizio della battaglia. È un modello del 1870 non adatto per una guerra alle porte del Novecento. Dall'altra parte della valle Michael sta lucidando la sua arma da fuoco, è uno dei pochi fanti ad averla in dotazione, oltre al pugnale si sente fortunato. È un antico moschetto a miccia, lasciato dai soldati ottomani nel periodo di invasioni, quasi due secoli prima, ma per lui non è obsoleto. Michael lo tiene a lustro, sapendo che da esso dipendono la sua salvezza e la libertà del suo paese. Quando ha finito, guarda la chiesa di Ende Michael in lontananza e si fa il segno della croce, chiedendo al suo santo protettore di risparmiargli la vita. In quel momento arriva al galoppo di un cavallo nero e forte il comandante Ras Maconnen Walden, amico e cugino dell'imperatore Menelik II in persona. L'ordine è di prepararsi immediatamente. Sta per cominciare lo scontro. Ore 5 e 10 minuti, in lontananza dietro le montagne, le primissime luci dell'alba. Nei pressi di Adua è tutto pronto per il combattimento, manca solo il segnale della cavalleria. 
Michele non crede in Dio, ma si fa il segno della croce lo stesso, non si sa mai, pensa, e intanto stringe il fucile. A pochi passi di distanza, l'amico Luigi lo guarda silenzioso e strizza l'occhio, come a dire, ce la faremo. Non possono parlare di commercio economia adesso, c'è una guerra da vincere per creare l'impero d'Italia. Abissinia o morte! Poco davanti a lui, l'avanguardia italiana del battaglione indigeni raggiunge gli avamposti nemici nei pressi della chiesa dei End Michael. La raffica di un mitragliatore spezza il silenzio assordante, segnando ufficialmente l'inizio della lotta. Le prime truppe italiane, sicure del proprio vantaggio logistico e di armamenti, vengono invece travolte subito dalla carica di cavalleria di Ras Maconne Nugold, coraggioso cavaliere Uri. L'attacco è così violento da investire anche la seconda linea italiana, obbligando il generale Albertone a ripiegare dal Chidane Meret per attestarsi sulle pendici occidentali del monte Semaiata. A coprire le retrovie restano solo due batterie da montagna, comandate dal capitano Bianchini con l'ordine di resistere fino all'ultimo uomo. Ragazzi che in pratica sarebbero morti tutti, ancor prima del sorgere del sole, Michele fortunatamente non è tra loro. Michele invece è sempre al fianco del suo Ras, in prima linea, nel sanguinoso scontro. Il suo antiquato fucile ad avancarica serve comunque a difenderlo e almeno a far scappare il nemico se non ad uccidere. Michael è molto devoto alla Madonna, a Cristo e soprattutto al suo santo protettore e per lui l'idea di ammazzare un essere umano è impensabile, anzi mostruosa. È contro i dettami della Bibbia, contro i comandamenti del Kebrenegast, contro le parole dei Vangeli. Come credente questo lo sa bene. Si trova lì solo per difendere la libertà del suo impero, l'onore del Negus e il futuro dei suoi discendenti. Ma in cor suo prega tristemente per la pace e per l'alba di un mondo davvero nuovo, senza più armamenti. Ore 6 e 40 minuti dopo un'ora di scontro serrato, sul suolo di Adua si contano già centinaia di morti italiani. Ma è solo l'inizio della disfatta. I mercenari ascari infliggono pesanti perdite ai loro vicini abissini, ma finiscono ben presto le munizioni e vengono perciò aggirati sul fianco sinistro da una colonna etiope, scesa dal monte End Grima. Feroci attacchi della cavalleria di Rasma Connen, coperti da raffiche di mitragliatrici e cannoni a tiro rapido, mettono in ginocchio le truppe di Albertone e il generale stesso viene preso prigioniero è il principio della fine. Le ultime sacche di resistenza sono spazzate via dai fanti di Ras Alula in un sanguinoso corpo a corpo. Alle 7 e un quarto di mattina, quando il sole inizia finalmente a illuminare a giorno gli splendidi altipiani d'Etiopia, i pochi sopravvissuti della brigata indigena cominciano a fuggire verso il centro dello schieramento italiano. Tra le file si genera un panico incontrollabile. Dall'altra parte della valle, il soldato Michael, sempre accanto al suo ras, si prende un momento di riposo per pulire il moschetto e ricaricare la munizione. È gravemente ferito, ma può ancora camminare. Lo ha colpito un proiettile italiano sparato all'altezza della sua coscia destra. Sta perdendo moltissimo sangue, ma è ancora vivo. Si avvolge nella tela bianca, ne strappa un lembo per farne una fascia, poi stringe i denti e intona brevemente un canto di preghiera. In un momento molti commilitoni abissini si associano a lui in una melodiosa, quanto triste, salmodia. Michele non può sentirlo, è retrocesso in spaventosa ritirata verso le brigate a Rimondi e da Bormida, nel frattempo mosse in direzione del monte di Riam. Non c'è alcun ordine tra le file italiane, le postazioni difese da Albertone sono ovviamente scoperte, il colle Rebbi Arienni è rimasto senza avamposti e il generale da Bormila invece di occupare il monte di Riam decide di lasciarvi solo un distaccamento, incanalandosi col resto della brigata nel vallone di Maria Chavitou. Ma è un grave errore. Finisce per scontrarsi direttamente con le truppe abissine che vi sono accampate. Inizia così il secondo spargimento di sangue. Dopo la disfatta dei battaglioni di Albertone, anche i soldati dello schieramento centrale di Davormila si vedono in netta inferiorità sia numerica sia di valore e preparazione militare. 
Nel centro del vallone, l'imperatore Menelik II in persona comanda i suoi intrepidi cavalieri armati alcuni di lance, altri di spade, altri di fucile, tutti pronti a cadere per la vittoria del Salomonico Negus. In effetti, le forze etiopiche erano state ampiamente sottovalutate dal generale Oreste Baratieri al comando dell'esercito italiano. La campagna d'Abissinia era stata un'immensa catastrofe, sì, dal principio. Iniziata nel 1895 nella regione di Tigre, occupata dagli italiani, la guerra aveva già fatto innumerevoli morti da entrambe le parti. La prima sconfitta dei baratieri era stata la battaglia dell'Amba Alagi, il 7 dicembre, cui si è raggiunta il 22 gennaio la resa del presidio di Macallè. L'impresa di fondare una colonia italiana sembrava ogni giorno un miraggio più irraggiungibile e sanguinoso. Una prodezza insensata, a scapito di un popolo lontano fino ad allora amico e innocente. Il 7 febbraio le truppe di Baratieri si erano attestate sul monte Saati, a pochi chilometri dall'accampamento etiope nella conca di Adua. Adesso, all'alba del 1 marzo del 1896, la disfatta italiana fino a quel momento impensabile sembrava aspramente inevitabile. Non era più tempo per trattative e diplomazie. In una pioggia incessante di proiettili da entrambe le direzioni, Michele e Michael stanno finalmente per incontrarsi. Ore 8 e 8 minuti, i morti da entrambe le parti sono già migliaia. La conca bissina si sta lentamente riempendo di sangue. A complicare la situazione giunge un messaggio spedito dal generale Albertone oltre un'ora prima che spinge le file di Arimondi a lasciare il colle Rebbi Arienni per raggiungere il Montaio. Ma quando le truppe di Arimondi arrivano all'obiettivo designato trovano solo poche posizioni di sbandati e feriti della brigata Albertone e i morti continuano a aumentare ogni istante. Sorprendendoli alle spalle, la fanteria abissina attacca ferocemente, impegnando i soldati italiani in furiosi combattimenti ad arma bianca. La colonna etiope, composta da uomini di reparti shoani assieme alle guardie del corpo di Menelik, occupa a sorpresa uno sperone del monte, aggirando così il fianco destro di Arimondi. Né i battaglioni di Alpini né i bersaglieri riescono a scalare la parete rocciosa e vengano spazzati via dall'attacco del mitragliatore nemico cadendo uno dopo l'altro. Michele sta ormai solo fuggendo, non lotta neanche più, stringe il fucile al petto e, come fosse un etiope, inizia finalmente a pregare. Una divinità astratta, un angelo della vita, un suo antenato, chissà, è in quel momento che gli appare Michele. I due non hanno modo di parlare, ma attraverso gli occhi comunicano molto profondamente e si scambiano uno sguardo di intesa, immobili nel caos della battaglia, vicini eppure lontani. Soli, in mezzo a migliaia di guerrieri, sono entrambi spaventati, coetanei, e anche se non lo sanno, si chiamano praticamente allo stesso modo. Michele è quasi elegante nella sua divisa da soldato semplice italiano, Michael, invece, è vestito come sempre, avvolto da una tela bianca chiamata Shama, una tela a seconda delle zone. Uno bianco in divisa nera, l'altro nero con lo scialle bianco. Entrambi stringono i fucili obsoleti e in quel momento scarichi e si fissano, come a chiedersi reciprocamente altri 5 secondi di vita. Michele corruga la fronte e in un istante calcola la distanza, cosa avrebbe potuto fare, come salvarsi la vita, poi lancia il fucile a terra e si mette in ginocchio. A pochi metri di distanza Michele lo scruta sorpreso e per un attimo il tempo sembra fermarsi. Afferra il suo moschetto ottomano, cerca gli occhi dell'uomo, solleva l'arma e cacciando un grido selvaggio spara un unico colpo in aria. Poi guarda Michele per l'ultima volta e corre via rapidissimo verso il ras. Michele resta immobile, ancora in ginocchio, quasi congelato, nel mezzo di una lotta incandescente, è invisibile agli occhi dei nemici, intoccabile dai proiettili, come se davvero fosse stato improvvisamente protetto dall'arcangelo in persona. L'incontro tra i due è rapido, ma non effimero, anzi ricco di meravigliose conseguenze. 
anche se non se ne rendono ancora conto, Michele e Michael sono due dei fortunati sopravvissuti di Adua. Ma la battaglia non è ancora finita, ore 9 e 55 minuti. Mentre l'aria vissina inizia a scaldarsi sotto un sole quasi primaverile, i morti sul campo di guerra sono migliaia di entrambi gli schieramenti. L'unica brigata italiana che ha ancora superstiti in forze è quella di Dabormida, attestata originariamente sul monte Rebbi Arienni e poi incanalata nel vallone di Maria Sciavitù, ormai isolata e priva di artiglieria pesante. Quando si trova allo scontro diretto con Ras Makonnen e l'imperatore Menelik, vedendosi in netta inferiorità numerica, da Bormida cerca di ripiegare verso il monte Erar, ma è troppo tardi. La cavalleria Oromo li travolge, lasciando ben pochi superstiti. Neanche il generale in persona riesce a salvarsi la vita. A quel momento, senza comandanti italiani in campo, non è più una vera battaglia ma una resistenza passiva per i sopravvissuti che lentamente cercano di ritirarsi verso l'accampamento base risalendo il vallone di Yeha per raggiungere Adi Ugri. A mezzogiorno in punto sono almeno 7.000 i morti italiani e altrettanti quelli etiopi, un lago di sangue. L'Italia appena perso la battaglia di Adua. È il primo esercito colonialista europeo che riceve una tale sconfitta da parte di un paese africano. E un grido di vittoria si alza oltre la valle del Nilo. Viva il Negus! Viva la libertà! I circa 3.000 prigionieri catturati sono condotti in speciali campi militari e trattati con dignità e rispetto. Tra loro c'è Michele che ormai senza fucile si prepara a lunghi mesi di fame e prigionia, ma non è affranto perché almeno ha salvato la vita. La stessa sorte non è toccata al suo giovane amico Luigi, l'ha visto cadere a pochi metri di distanza, trafitto da una lancia della cavalleria abissina, senza poter far niente, neanche il tempo di un saluto. Michele versa una lacrima silenziosa per il commilitone, pensa alla sua famiglia lontana e soprattutto a Lucilla. L'avrebbe rivista in un modo o nell'altro e l'avrebbe portata a vedere la Bohème. Lui era ancora vivo. Destino meno felice per i mille ascari catturati, considerati traditori dagli etiopi, ricevono una terribile pena. Amputazione della mano destra e del piede sinistro, onde renderli inabili a qualsiasi attività militare. A causa di tali strazianti torture e grida di dolore, inizia a spargersi nel campo la voce che stessero evirando i soldati italiani, ma fortunatamente è solo una leggenda. La situazione tra Italia ed Etiopia resta comunque sospesa in pericoloso bilico tra la guerra e una tregua. La notizia telegrafata dal generale Baratieri al presidente del consiglio Francesco Crispi all'indomani della battaglia è da sola sufficiente per far cadere l'intero governo italiano. Dopo mesi di trattative e negoziati, a ottobre del 1896 viene finalmente firmata la pace di Addis Abeba che abroga il trattato di Uccialli e riconosce in modo ufficiale l'indipendenza dell'Etiopia. E in cambio di 4 milioni di lire vengono anche liberati tutti i soldati italiani rimasti prigionieri in Abissini e tra loro a tornare a casa finalmente cantando c'è anche Michele. Dimagrito e un po' turbato, ma c'è. La battaglia di Adua resta soprattutto un simbolo di libertà uno schiaffo al colonialismo internazionale, un monito per le generazioni future purtroppo destinato a non essere sempre ascoltato. Lo sapranno bene i figli di Michele e Michael, che si incontreranno, come i padri, nello stesso campo di battaglia, esattamente 40 anni dopo, durante la sanguinosa guerra d'Etiopia. Ma questa è un'altra storia. Ciò che conta è che entrambi, Michael e Michele, sono tornati a casa e non si sono reciprocamente uccisi nella battaglia di Adua. Michel, dopo aver perso la gamba per la ferita riportata sul campo, ha preso i voti religiosi ed è divenuto sacerdote del proprio villaggio, sposando secondo il rituale Tewahedo, la giovane sacerdotessa Menen. Dal loro profondo, seppur breve, amore sarebbe nato Abebe Bikila, futuro pluricampione olimpico, nonché guarda del corpo personale del Negus.
Michele invece, rimasto fedelmente in contatto col padre dell'amico Luigi, una volta tornato in patria ha partecipato attivamente alla fondazione della prima università privata di economia in Italia in tutti i sensi intitolata appunto al defunto Luigi, un istituto destinato a durare e a formare una nuova classe dirigente italiana e dopo aver fatto questo è passata a prendere Lucilla e l'ha portata a teatro a vedere finalmente la bohème. Infine, il fatto ha voluto che il figlio del comandante principe Ras Maconnen Wolde, nato come Tafari Maconnen, diretto discendente della dinastia salomonica, fosse destinato a essere il leone conquistatore della tribù di Giuda, futuro imperatore d'Etiopia, col titolo di Negus Negesti. Il suo nome è Haile Selassie. A volte la storia è un racconto incomprensibile che forse non spetta a noi spiegare. Solo il tempo è grande maestro e lui solamente sa come andrà a finire. Il resto è solo una leggenda, sepolta dai memorabili notti sotto la sabbia di un lontano deserto. Grazie per l'attenzione. Resta fra It is good that you are here record this picture of me in my palace garden at Addis Ababa. People who see this throughout the world will realize that even in the 20th century, with faith, courage, and a just cause, David will still beat Goliath. Too much poverty growing, too much opportunity.